Decke Rhein-Lahn. Leben, Arbeiten und Genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Wussten Sie, dass ein solches Kunstwerk nur mit Steinen aus dem Rhein entstehen kann? Detlef Kleinen lebt in St. Gorshausen. Seine Passion, den Charakter einer Landschaft mit, auf den ersten Blick unscheinbaren Naturmaterialien, sichtbar zu machen. Dabei folgt er einer Faszination, die aus seiner Kindheit herrührt. Was mich immer wieder fasziniert ist, wie der Fluss mit allen Materialien eine ein Sortieren, also das ist reine Physik. Es geht nach Gewicht, es geht nach Form und, und äh, nach jedem Hochwasser äh, liegen verschiedenste Materialien an ganz bestimmte Punkte. Und so ist es auch mit meinem Material. Also diese flachen Steine äh, werden äh, transportiert und legen sich an bestimmte Stelle ab. Aber es ist trotzdem eine Riesenmühe, äh, äh, das wieder zu trennen und, und äh, das spezielle Material für meine Arbeit zu finden. Gesammelt werden die Steine rund um den Rheinkilometer 450. Das Rohmaterial wird dann nach Größe und Querschnitt sowie Farbe sortiert. Die Gestaltung ist inspiriert von Trockenmauern der Steilhanglagen im Weinbau und antiken Bodenmosaiken. Das Anliegen des Künstlers ist aber insgesamt breiter aufgestellt. In meiner Arbeit sehe ich mich als ein Naturvermittler. Also, und, und das noch äh, in einem besonderen Bezug hier zur Region. Also die, die Arbeiten äh, äh, sind vom Material her immer aus dem Rhein und erzählen für sich einen Bezug äh, zu der Landschaft. Was ich hier drin sehe, ist, äh, wie die Natur, also wie der Fluss, äh, alles, was in seine Kraft kommt, äh, in einen Auflösungsprozess bringt. Also das, das geht hier vom Holz bis zu, bis zu meine Steine, die ja auch in, in für sich eine Geschichte erzählen, also ge geologisch. Und äh, es ist halt hochinteressant, wie, wie der Fluss äh, das zerlegt, auflöst und auch gleichzeitig äh, wieder sortiert. Aus diesen Gründen sammelt Detlef Kleinen auch Muscheln, Federn oder Wurzeln. Interesse äh, an der Natur, die geht bei mir sehr weit zurück. Also als äh, Kleinkind habe ich schon angefangen, Steine zu sammeln. Daraus äh, hat sich dann über die Jahre eine, äh, eine, eine, eine Sammlung von Fossilien und Mineralien äh, rauskristallisiert. Und äh, also die, die, äh, die Natur zu betrachten, das, das war schon seit meiner Kindheit bis jetzt äh, immer ein Thema. Der ehemalige Frankfurter fühlt sich in St. Gorshausen an seinem echten Sehnsuchtsort angekommen und geht hier mit Kreativität, Energie und Freude seiner Leidenschaft nach. Gerne würde er ein Kunstwerk mit größeren Ausmaßen verwirklichen. Der Begriff äh, Kunst am Bau äh, oder äh, große regionale Firmen, die äh, in ihrer äh, Philosophie, in ihrer Darstellung von, von ihrem Hauptsitz, äh, die, die sagen, äh, wir sind am Rhein, äh, das wäre eine repräsentative äh, äh, Arbeit, die uns äh, gefallen könnte. Der Blick von Detlef Kleinen geht jetzt in Richtung 2029 ins Jahr der nächsten Buga. Sein Traum wäre, sich bis dahin als erste Anlaufstelle für das Thema Natur zu etablieren. Eine der spannenden Infos wäre dann auch der Fakt, dass wirklich jeder Fluss an seinen mitgeschwemmten Steinen zu erkennen ist. Wobei der Rhein durch die Verschiedenartigkeit seiner Uferformationen eine einzigartige Farbigkeit und Vielfalt erreicht. Und so die beeindruckenden Kieselkunstwerke von Detlef Kleinen überhaupt erst möglich macht. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, Arbeiten und Genießen im Rhein-Lahn-Kreis. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn.